বর্তমান যে অর্থনৈতিক বাজার যাইতেছে তা খুব খারাপ অবস্থায় যাইতেছে আগামী ভবিষ্যতে কি অবস্থা হবে সেটা বলা যায় না এখন বর্তমানে যদিও সতের দুই চারজন একটু ভালো থাকুক কিন্তু বাকি লোকগুলো বহুত কষ্টের মধ্যে আছে আমি আজকে যে কথাটা বলতেছি আমরা যারা বর্তমানে একটি মাত্র চাকরি অথবা একটি মাত্র ব্যবসা নিয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়ে আসি বা বসে আসি যা এইভাবে আমাদের জীবন যাইতেছে এটা আসলে জীবন না আমাদেরকে কি করতে হবে এখন নতুন নতুন আয়ের রাস্তা দেখতে হবে যে অতীতে মাত্র মানুষ একটা মাত্র কৃষিকাজ করে মানুষের পেট চালাইছে সেই দিন চলে গেছে এখন বর্তমান দিন দিন আরও পরিস্থিতি আরও কঠিন হতে যাচ্ছে আমাদের কি কী করতে হবে আমাদের আয়ের রাস্তা আরও বাড়াতে হবে যে এখন নিত্য নতুন কত ব্যবসা এখনও পৃথিবীতে চালু হয় না আমাদেরকে ওই ব্যবসা নিয়ে চালু করতে হবে যা হালাল ব্যবসা যা মানুষের জন্য কল্যাণকর মানুষের ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে মানুষের উপকার হবে এই ধরনের অনেক ব্যবসা এখনও চালু হয় না তাই আমাদেরকে নিত্য নতুন চিন্তা করে নতুন ব্যবসার দিকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে নতুন নতুন আয়ের রাস্তা দেখতে হবে আমাদেরকে আমাদেরকে একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমি এমন এমন আয়ের রাস্তা বের করে নেব যে আয়ের রাস্তা আমি একসময় শুয়ে থাকলো আমার ওখান থেকে আয় আসতে থাকবে আমি যদিও হরতাল হোক বন্যা হোক ঘূর্ণি ঝড় যত কিছু হোক কিন্তু আমার চাকরি বন্ধ হবে না যদি বন্যার কারণে যদি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আমার আয় বন্ধ হবে না আপনাকে এই ধরনের আয়ের ব্যবস্থা এখন থেকে শুরু করতে হবে তাহলে আপনি জীবনে আর কখনো কোথায়ও আটকে পড়বেন না এখন বর্তমান অর্থনৈতিক যে অবস্থা যাইতেছে এখন আমাদেরকে আর ওই পিছনের দিকে তা কিয়ে লাভ নাই যে অতীতে বাপ দাদারা গৃহস্থী করে পেট চালাইছে এখন আমি একটা ব্যবসা ধরে একটা দিক ধরেই আমরা পড়ে রয়েছি সেটা দিয়ে আমার ভবিষ্যৎ যাবে না এমন কোনো চিন্তা ভাবনা মনে আনবেন না এখন আমাদের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি তাই আমাদেরকে যদি এইভাবে যদি থাকি তাহলে আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ বহু অন্ধকার হয়ে যাবে তা আমাদের উচিত এখন থেকে আমরা যেন আমাদের আয়ের রাস্তার উপর যেন আমরা ফোকাস করতে পারি নতুন নতুন আয়ের রাস্তা নতুন নতুন যা কিছু আছে যদি আমি কোথা চাকরি করি আমি যদি চাকরির পাশাপাশি কিছু একটা ব্যবসা করতে পারি তাহলে কেমন হয় আবার ব্যবসার পাশাপাশি যদি আমি আরও টুকি টেকে আরও কিছু একটা করতে পারি তাহলে আমার কেমন হয় আর আমরা আমাদের সময়গুলোকে যদি আজকে ইজ্জত দিই তাহলে সময় আমাদেরকে ইজ্জত দিবে আমরা সময়কে যত বেশি মূল্যায়ন করব সময়ে আমাদেরকে তত বেশি মূল্যায়ন ফেরত দিবে এটাই দুনিয়ার নিয়ম তাই আমাদেরকে এখন একটা মাত্র আয়ের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে না থেকে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আয়ের রাস্তার উপর চিন্তা করতে হবে আমাদেরকে এখনই চিন্তা করতে হবে আগামী দশ বছর বিশ বছর পরে মানুষের কী প্রয়োজন হতে পারে যেমন গত বিশ বছর আগে মোবাইলের এত রকমের প্রচলন ছিল না এখন গরিব বলেন ধনী বলেন মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ছোট বড় সবার কাছে বলতে গেলে এখন মোবাইল আছে তো এখন যেগুলো আগামী বিশ বছর আগামী কি হবে সেটা আমরা বলতে পারতেছি না যে গত বিশ বছর আগে যেটা ছিল একটা কল্পনা যে যদি কারো কাছে বলা হতো যে মোবাইল এইভাবে মানুষের হাতে হাতে থাকবে তাহলে সেটা হলো যে একটা কল্পনা ছিল অতীতে এখন সেটা কল্পনা না তাই আমাদেরকে এখন থেকে ভবিষ্যতে দু দূরও চিন্তা করতে হবে দু দূরে আগামী বিশ বছর পর বা তিরিশ বছর পর কি হবে এই ধরনের আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে মানুষের সাইড 